என் அன்புக்குரியவர்களே ஒழுக்கம் நீதி பரிசுத்தம் என்பவர்களை பேசி இரக்கம் அன்பு தயவு என்கிற விசேஷித்தவர்களை நீங்கள் விட்டுவிட்டீர்கள் கொசுவை வடிகட்டினீர்கள் ஒட்டகத்தை உள்ளே விட்டீர்கள் தேவன் என்ன மாதிரி செய்கிறாரு ஒன்று சொல்லவா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சப்ஜெக்டு அவன் எதை ரொம்ப பேசுனானோ அதையே அவன் செய்கிற மாதிரி அவன் காலை தட்டி விடுவாரான் அவர்களை கீழ்ப்படியாமைக்குள் அடக்கி போடுகிறார் ரொம்ப அமெரிக்காவில் இருக்கவங்களை பற்றி திட்டிக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு பாஸ்ட்டு தியாகம் முக்கியம் அர்ப்பணிப்பு முக்கியம் அமெரிக்காவில் போய் செட்டில் ஆகிறது முக்கியம் இல்லை அவரை நம்பி ஒரு கொஞ்சம் பேர் அப்படியே வந்தாயும் பாவம் நாங்கள்லாம் வந்து இயேசுவின் அடிச்சு விடு தியாக சீலர்கள் அப்படின்னு கடைசியில் வந்து ஒரு பதினெட்டு இருபது பேர் நான் இப்போச்சு ஐநூறு பேர் இருந்து இப்படியே பேசிட்டு என்னன்னா அப்படி அட்ராக்ட் ஆகுது எப்போவுமே ஹோலினஸ் ரொம்ப பேசுனா அது ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும் ஆனால் மேலே இருக்கிறது ஹோலினஸில் மேலே இருக்க வேண்டியது இயேசு இதை பேசிக்கிட்டே இருந்தார்ல கடைசி அவரை கர்த்தர் எங்கே திரும்ப உட்கார வச்சார் அமெரிக்காவில் தான் உட்கார வச்சார் இன்னைக்கு எழுதின புக்கெல்லாம் எங்கே போட்டு தீய போட்டு கொளுத்த எதை நீ குற்றம் சுமத்துகிறாயோ அதையே நீங்கள் செய்யும்படி ஆகிவிடும் என் அன்புக்குரியவர்களே சுச்சுவேஷன் மாறுது அவர் எல்லாம் போயிட்டாங்க இயேசு நின்றார் அடுத்து கேட்கிறார் வாசிங்க ஸ்திரீயே உண்மையில் குற்றம் சாட்டினவர்கள் எங்கே ஒருவனாகிலும் உன்னை ஆக்கணைக்குள்ளாக தீர்க்கவில்லையா என்றார் அதற்கு அவள் இல்லை ஆண்டவரே என்றால் இயேசு அவளை நோக்கி நானும் உன்னை ஆக்கணைக்குள்ளாக தீர்க்கிறதில்லை உன்னை ஆக்கணைக்குள்ளாய் தீர்ப்பதற்கான முழு தகுதியும் பெற்றவன் நான் ஒருவன் தான் நானே உன்னை ஆக்கணைக்குள்ளாய் தீர்க்கவில்லை என்றால் இந்த உலகத்தில் வேறு எவனுக்கு உரிமை இருக்கிறது உன்னை ஆக்கணைக்குள்ளாய் தீர்ப்பதற்கு நீ போ இனி பாவம் செய்யாதே ஆச்சா சூப்பரா கடைசிய பேட்டரியை மாத்தி அனுப்புறாரு அழகா இருக்குல்ல கேட்கிறப்ப கீழ்படின்னு தோணும்ல ஆனா இவங்க பேசுறது தோண மாட்டேன்தே ஏன் தெரியுமா தட் இஸ் ஸ்பிரிட் ஆஃப் மோசஸ் இவள் தான் பின்பக இயேசுவின் சீசியா என்ன செஞ்சா மாறினாள் சத்திரம் சொல்லுது அதற்கு பிற்பாடு அவரோடு கூட ஊழியத்தில் நினைஞ்சிட்டான் நண்புக்குரியவர்களே வேர் ரிலிஜன் ஃபெயில்ஸ் கிரேஸ் வின்ஸ் ஹலலுயா எத்தனை ஏசு சொன்னார் பரிசேர்கள் சதிசேர்கள் உலகமெங்கும் சுற்றி அவ்வளோ பிரமாணம் பேசி ஒருத்தனும் கூட மாற்ற முடியல ஆனால் ஏசு மன்னிக்கிறேன் மன்னிக்கிறேன் நான் அம்பட்டு பேரும் மாற்றிட்டார் நான் சொல்லவா அன்னி பிரமாணம் பேசி மன்னிச்சுக்கிறேன் கெட்டு போயிடுவாங்கல்ல மன்னிக்கிறேன்னு சொன்ன இடத்துல மாறிட்டாங்க தண்டிக்கிறேன்னு சொன்ன இடத்துல எவனும் என்ன செய்யலை மாறலை என் அன்புக்குரியவர்களே ஒழுக்கம் நீதி பரிசுத்தம் என்பவர்களை பேசி இரக்கம் அன்பு தயவு என்கிற விசேஷித்தவர்களை நீங்கள் விட்டுவிட்டீர்கள் கொசுவை வடிகட்டினீர்கள் ஒட்டகத்தை உள்ளே விட்டீர்கள் உங்களை விட சிறந்த கடுமையான என்ன இருக்கு கட்டளைகள் எங்க இருக்கு இஸ்லாமில் இருக்கு ஆனால் இஸ்லாமில் இல்லாத ஒன்று இங்கே இயேசுவினிடத்தில் இருக்கிறது அது மன்னிப்பு அது அன்பு அது தயவு இங்கே தான் சார் நீங்கள் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு எதில் நம்ம ஸ்பெஷலிஸ்ட்டோ அதை தானே சார் நம்ம செய்யணும் ஆமாம் நீங்கள் ரொம்ப வந்து வந்து ஒழுக்கம் வந்து ஒழுக்கம்ன்ற தானாக நமக்குள் வளர்கிற ஒரு காரியம் அன்பிலேருந்து வருவது ஒழுக்கம் நீங்கள் ரொம்ப வந்து சுயநீதி பேசுனீங்கன்னா அடுத்து போகிற போக்கில் ஐஎஸ்ஐஎஸ்ஐ தீவிரவாதிகள் மாதிரி போன வாரம் வந்து சர்ச்சுக்கு வராத மேலே முன்னாடி வான் வரிசை உட்கார வச்சு இதன் மூலமாக இந்த உலக நாடுகளுக்கு ஒன்று சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் முடிய பிடிச்சிட்டு நான் என்ன பண்ணியிருந்தோம் கழுத்த சரட்டு சரட்டு ஏன்னா முத்துச்சுன்னா கடைசியில் எங்கே தான் போகுது 
அங்கே தான் போது இவனை விட்டாலும் கொலை செஞ்சுருவான் உங்களை கொலை செய்கிறவர்கள் தேவனுக்கு தொண்டு செய்கிறவர்கள் என்று இன்னும் காலம் வரும் யூதர்களை சொன்னார் ஐஎஸ்ஐ தீவிரவாதிகளை சொல்லலை இயேசுவை கொலை செய்தார்கள் காரணம் ரிலீஜியஸ் ஸ்பிரிட் எப்பவுமே கிரேஸ் ஸ்பிரிட்டுக்கு எதிர்த்து நிற்கும் இயேசு உள்ளே நுழைந்த போது கலைந்தது கலைந்தது இஸ்ரேல் தேசமே கலைந்தது பயங்கரமான ஆர்டரில் போயிட்டு இருக்கு சர்வீஸ் பஸ் கா பண்டிகை போயிட்டு இருக்கு எல்லாமே எது மனசுல என்னதான் வச்சிருக்காங்க இருந்த அந்த மதவாத ஆவியை கலைத்து வெளியெடுத்தது குழப்பம் அதற்கு பிறகுதான் தெளிவு வருது ஆமேன் சொல்லுவோம் ஓ இஸ்ரேல் தேசம் முழுவதும் கிருபை உள்ளே புகுந்த போது என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா மதம் என்ன செஞ்சிச்சு கலைஞ்சிச்சு என் அன்புக்குரியவர்களே இயேசு சொன்னார் அவளை மன்னித்த பிறகு நான் உலகத்திற்கு ஒழியாக இருக்கிறேன் நீங்கள் ஒளியின் பிள்ளைகள் எத்தனை பேர் ஒளியின் பிள்ளைகளாக இருக்கிறீர்கள் கரங்களை ஒருத்த ஆமேன்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் ஒளியில் இருக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் ஒளியிலே நடக்க வேண்டும் 